всем привет! С вами Надежда. На моем канале страничка Надежды. У нас лето, не лето. Не больше 18 градусов. Сегодня градусов, наверное, 16-17. Вот так вот на улице. Да еще и ветер дует. В общем, не жалуюсь я на лето. Но констатирую факт, что лето у нас, как всегда, английское. Мне пришел комбикорн перепелиный. Я его еще пока что... Я его еще пока что в бак черный не пересыпала. Сейчас пойду покормлю перепелочек. Вообще, честно вам признаюсь, мне такая погода нравится больше, чем, чем жаркая. Так, сейчас я за собой дверь закрою. Дверь закрою. Пойду птичкам дам немножечко комбикорма. Заодно вам сниму видео, покажу, расскажу. Давно не показывала я свой сад. Вот так вот он у меня зарос. Красиво, правда? Вот так вот, да? Шла-шла я, а тут ягодка валяется. Mm -hmm. Вкусно. Интересно, эти самые... Ай, не пускает меня. Не пускает виноградная лоза. Каждый день я ее убираю. Она к картошке пытается своими усами прицепиться. Каждый день убираю, и каждый день она прицепляется. Интересно, перепелки будут кушать ягодку? Как вы думаете? Я им даю одуванчики. Ой, что здесь такое? Упало. Чисто тел упал что-то. Что упал чисто тел? Такое печенье кого-то. Кто-то здесь пытался проломиться. Странно. А может быть ветер просто. У меня здесь под, сли... под сливой заросли чисто тела. Специально когда-то мною посажены. Перепелки я уже слышу верещат. Пищат, слышат меня. Да, девочки, смотрите, у меня тут он даже для вас есть ягодка. Я не знаю, будут ли они ягодку эту кушать. Так, одной рукой, конечно, это делать очень неудобно. Вечерняя ваша порция еды. Так, яиц, как вы видите, здесь огромное количество. Перепелок, я не помню, сколько у нас там. Сколько мы покупали тогда? Помните, с вами же ездили? Показывала я, как мы ездили. Перепелок покупали. Раз, два, три, четыре. 3, 7, 7 перепелок. Вот 7 перепелок каждый день дают по 7 яиц. В общем, не успеваем мы собирать все яйца. Перепелки живы, здоровы, как вы видите, с хорошим аппетитом. Так, вода у вас есть вроде бы. Ладно, вернемся к грядкам. Сейчас немножко вам покажу, расскажу. Сейчас, к сожалению, дует ветер уже какой день сильный. Повалил все мою красоту, цветы. Кто там, мне помню, писал. Зимой причем, причем зимой писали, ранней весной. Ой, лучше посадить цветы. Вот у нас, тут там писал, в Вологодской области, уже все в цветах, все в цветах. Ага, конечно, в Вологодской области, да. Ага, ранней весной все в цветах, конечно. Ну вот, пахнут, честно сказать, очень вкусно. Да я бы даже сказала, слишком вкусно. Если бы они цвели бы где-то дома, тяжело было бы находиться рядом с ними. Но потому как на улице, то, в принципе, аромат не раздражает. Но очень сильно пахнут, очень. Я смотрю, надо им какую-то палочку, может быть, подвязать, потому что они падают от этого ветра. Причем вот такая красивая ароматная красота выросла. Уже, наверное, год третий у меня растет. Падают они. Вообще их надо отсюда пересадить будет. И вот такая вот красота тоже цветет. Но не пахнет. Вот эти не пахнут. Красивые, да? Правда? Я вот не знаю, можно ли срезать, будет ли оно дома стоять. Наверное, будет. Смотрю, тут венок пытается плести мою красоту. Отдай! Не трогай мою красоту. Противный венок. В общем, не знаю, пишите, если знаете, срезать, если будет стоять, нет в воде. По идее, наверное, будет, потому что в магазинах продают эти букеты. Но они их продают, когда они еще в, бутон, в бутонах, а не когда вот такие расцвели. Я вот не знаю. Красиво, правда? Но вот этот не пахнет. Ветер завалил все мои заросли папоротника. Ну вот так вот. Я, наверное, что, не знаю, или обратно его поставлю. Ай. Крапивка уже подросла на суп. В общем, папорот не весь завалился. Я его когда-то специально сюда завела, завезла. Хотелось мне папоротников в саду. А теперь вот совсем не хочется. Он, видите, как ведет себя некрасиво. Ну, у нас сильные ветра, правда. Уже дня два, наверное, сильные ветра. И все, и все попадало вот так. 
Ладно, сейчас я точно этим заниматься не буду. Я вам хотела другое показать. Красоту своего сада. Как, например, вот эта вот красоту цветет. В прошлом году было совсем мало цветов, а в этом прям... Во, какая красота. Здесь у меня грядка, как вы помните, мяты. Я вместе с вами сажала. Заросла немножко сорняками. Но мята прижилась. Буквально, может быть, только пару кустиков не прижилось. А так, в принципе, все полностью вся мята прижилась. Я ее отростками сначала вырвала, оторвала кусочки от больших кустов. Про, как это, воду поставила, чтобы корни пустили они. А потом посадила на грядочку. Здесь два вида мяты. Шоколадная мята и перечная. Я даже не знаю, какая вкуснее, шоколадная или перечная. Вот, смотрите, это шоколадная. Вот шоколадная. Вот с этой вот стороны шоколадная. А вот здесь перечная. Я даже не знаю, какая вкусней. Ну, вот мы все очень любим чай с мятой. Только мы знаете, как чай с мятой пьем? Мы не то, что черный чай, а в него добавляем листочки мяты, как многие делают, я видела на YouTube, так многие делают и называют это чай с мятой. Для нас чай с мятой это немножко другое. Это чисто мята, без черного чая. И я заметила, что самый ароматный чай с мятой, это когда ты ее подсушиваешь. То есть не когда она свежая с куста, а когда ее немножечко подсушил, и тогда используешь. Не знаю почему, но вот такой вот эффект, что тогда она самая ароматная получается. Я вообще, дорогие зрители, не собиралась видео снимать, честно вам признаюсь. Но вышла, думаю, поговорю с вами. Развеюсь немножко отдел. Смотрите, клубника уже тоже. Немножко есть клубники. Здесь, кстати, в этом году, смотрите, сколько черной смородины, огромное количество. Эти кусты первый год дали урожай. Они были маленькие, были посажены вот такими вот отросточками. Это мне один знакомый англичанин давал. И вот первый год у них есть урожай. Так, я, наверное, здесь оставлю эти сорняки, пускай лежат. Здесь у меня укропчик посажен. Или фенхель, не помню. Нет, фенхель. Костный фенхель. Агаша его обожает. Хочу ответить на комментарии. Множественные были. Когда я сказала, что вот Агафе было плохо от килограмма моркови, которую она съела. И многие писали, типа, куда мать смотрела? Ты что, не знала? Ну, куда мать смотрела? Мать в это время тоже морковь ела. Мы не кушаем э, овощи по чуть-чуть. Мы кушаем сразу много. Поэтому вот так вот получилось. Ну, Агафья теперь знает, что много моркови не надо кушать. Я никогда не ограничиваю детей в еде, в такой вот нормальной полезной еде, как овощи и фрукты. Они могут, например, легко, Миша тот же, взять сетку, апельсин, апельсин, мандарин, в которой, я не знаю, там 10 мандарин, 15, и просто ее всю целую съесть. И для нас, в нашей семье, это как бы нормально. То есть мы не едим там по одной мандаринке, по две. По одному банану мы не едим. Мы сразу едим там 3-4 банана. 10 мандаринок, например. Также и с морковкой. Я не ограничивала никогда. И не буду ограничивать. Поэтому так получилось. Ну, я думаю, ничего страшного. Все, все приходит с опытом. И я думаю, что Агаша... Поняла, что большое количество моркови ей не стоит есть. От него может быть плохо. Вот. Так. Я тут начала полоть от сорняков. У меня тут еще сеются эти маки. Вон, видите, уже отцвели. Я вам не, не успела показать. У меня тут красота такая была из маков. Такая была красота из маков. Теперь вот эти коробочки стоят. Надо их, наверное, повыдергивать все. И повыкидывать, чтобы они не насеялись. Крыжовник уже вовсю краснеет, но еще не до конца покраснел, но еще чуть-чуть и будет красный-красный, вкусный, сладкий. Угу. Уже сладкий. Хотя кислинка еще есть, но уже сладкий. Уже можно есть. Здесь вы видите вдоль забора, я вам помню, не показывала, я посеяла. Не знаю, как он называется по-русски. 
может быть, также. По-английски он называется Carlin Pea. Carlin. Это тот горох старинный, который я говорила вам, который, о котором есть сведения, что его в Англии использовали еще в XI, XII, X веке. Его, конечно, ели простые люди, то есть не верхушка, потому что в те времена считалось, что еда богачей – это мясо. И верхушка поэтому в основном питалась мясом. А вот такие вот простые вот вещи, как репа, как вот этот вот карлин пи, это была вот для просто, просто люди, просто людин, вот так скажем. Ну, у меня вот этот вот сорт в коллекции моих семян, и я от него, конечно, не то что не отказываюсь, я его берегу. Я его очень берегу. Здесь я посадила кустик очень красивой колючки. К сожалению, не знаю, как она называется, но это что-то вроде Scottish Thistle. Это символ Шотландии. Такая колючка. Что-то по типу. Не она конкретно, но что-то по типу из того семейства. Вырастает 2-3 метра высотой. Очень раскидистая и очень красивая, необычная. Вот такая вот красота. Я смотрю, там для заводится. В общем, вот такая вот у меня здесь красавица. Растет здесь, как вы помните, я посадила два кустика. Базиликовая мята, ароматная, вкусная. Видите, я у нее уже поотрезала верхушки. Это я чай заваривала. Ну и вообще полезно ему, чтобы верхушки я убирала. Потому что, вот смотрите, костик. Здесь я не убирала верхушки, и оно вот тянется. Это lemon balm. Мне писали, сейчас, мне писали, как оно называется по-русски. Мелиса, Мелиса, вот, Мелиса. Вот такая вот, тоже ароматная. Я еще не рвала, она очень вкусно пахнет. Надо будет мне тоже ее собрать, видите, она уже начинает свести, хочет. Я ее обрежу хорошенько, и она тогда будет больше куститься, нежели идти в цветение. Мне потому что не нужно, чтобы она цвела, мне нужно именно собрать с нее какой-то урожай, может быть, получится заготовить. Конечно, на нашу семью надо очень много мяты, очень много всего этого надо. Я вот в прошлые года заготавливала много мяты, и все равно не хватало, то есть так, чтобы до следующего года. Но потому что я объясняю, что мы мяту пьем, не добавляя ее в черный чай, а как самостоятельный такой вот напиток. Здесь у меня рассада безусой, как она называется, вот видите, вот эти вот маленькие, это мак, мак, замучил меня этот мак. Я вообще у себя не сажаю, уже сколько лет не сажаю, он все равно везде прорастает. Здесь у меня э, рассада, вот она, дикая клубника, как она, земляника, вот. Каждый раз забываю, как она по-русски называется, потому что по-английски она просто называется wild strawberry, дикая клубника. А, а, а по-русски вот надо запомнить другое название. В общем, вот она у меня здесь растет. Как вы помните, здесь у меня вдоль дорожки росла... Ядовитая травка. Мне написали зрители, что осторожно, как она там называется, не помню, желтыми цветами. Ну, в общем, неважно. Здесь она росла на этом месте. Я ее полностью выкопала, все ее корни, поудаляла ее полностью. Вот она здесь осталась немножко. В... Эм... Нет, не в венок. Хотела сказать, в венок. Нет, не в венок. Не помню, в общем, как она называется. Вот кусочек остался. Тоже надо взять лопату и убрать, для того, чтобы она не разрослась. Кто-то писал, что это чистотел. Нет, не чистотел. Я, как чистотел выглядит, я знаю. Он у меня посажен, я вам показывала под сливой. Я его специально сажала. Я его использую в косметологии, в своей семейной косметологии. Все вроде бы. Нет, он еще один. Вот. Вот такая вот красота у меня здесь. Рассада. Так, ну что вам еще, дорогие мои зрители, показать? Картошечка. Вот так вот она выросла. Я ее не окучивала. Я вообще картошку никогда не окучиваю. Вы видели предыдущие года, как я сажаю, выкапываю траншейку, кладу картошку и сверху делаю холмик. Кто-то писал, о, типа, похоронила картошку. Ну, мой предыдущий опыт выращивания картошки показывает, что урожай нормальный. Поэтому, как хотите, так и называйте. Факт в том, что урожай у меня нормальный всегда картошки. Вот. Здесь в конце участка я не знала, что посадить. Посадила пшеницу. Старый, при старый сорт пшеницы. Что-то она тоже полегла. Видимо, тоже ветер сюда, наверное, задувал тоже. 
пшеничка. Ну, я не знаю, может, я ее густовато посадила. Но я просто здесь ничего не планировала. А как вы знаете, в предыдущие года я выращивала пшеницу для того, чтобы сохранить старинный сорт пшеницы. Не ГМО, не F1, там всякие гибриды, а сорт пшеницы, который был еще до того, как ученые начали э, что-то с этими со всеми пшеницами делать. Гибриды пытаться там э, какие-то там да, вырабатывать там и в общем со всеми этими сортами играть, так сказать. Вот до всего этого был сорт пшеницы старый. И вот он у меня есть. Я его тоже сохраняю. В одном месте в этом году еще посажу пшеничку. Именно просто, чтобы на семена, так скажем. Мало ли, может, когда-нибудь будет у меня пшеничное поле. И я абсолютно серьезно. С правой стороны у меня лежит органика. Такая как бы компостная куча, которую мне надо убрать. У меня зеленый бак уже освободился, могу убрать. Здесь у меня чеснок, который я не выкопала в прошлом году. Ой! Ай-яй-яй, вон он, чеснок. Надо здесь копнуть. Не хочу руки пачкать. Надо копнуть его здесь, вытащить. Чесночок э сажала в прошлом году и не выкопала. Ну, потому что он не так мне нужен был. И я была в России в это время. В общем, оставила его на следующий год. В общем, надо его здесь выкопать будет. Вот на этой грядке я планирую здесь убрать чеснок, который тоже в прошлом году не выкопала. Он уже полег, уже можно его собирать. Я его здесь беру на еду, не буду вытаскивать, потому что земля сухая, и я его просто выдергну. Вот он. Смотрите, какой. И что получается с чесноком, если его оставить на следующий год? Вот. Вот что получается. Нормальный крупный чеснок. В общем, надо его будет отсюда убрать, и на этой грядочке я посажу пшеницу. Здесь у меня фасоль. Скарлет Империя, по-моему, так называется. Ну, а с этой стороны у меня куст. О, уже созрели семена, сыпятся уже. Надо срочно, срочно, срочно... Ай-яй-яй-яй-яй! Насыпались! Не успела Надя. Балда! Насыпались! В прошлом году я успела. В прошлом году, когда у меня карточки заблокировали банк... Так получилось, если вы помните. Я вернулась сюда домой. И как раз в это время поспел вот этот вот лук скорода. Вот. Я его все головки ему пообрывала. И он не сыпался. Не насыпался вообще нигде. Ни, нисколько. А в этом году вот что-то я вот протупила. Надо мне взять сейчас ножнички. И полностью все головки отстругать. Иначе и потом куст тоже весь обрезать. И пойдут новые вот такие вот листочки. По-английски называется чайвс. Очень вкусный, ароматный такой лук-чеснок. Вот, а здесь у меня растет картошка, которую я сажала самую первую, это нужно начинать свести. Это картошка, которая, сейчас виноград отсоединю, которая была выращена из моих семян, то есть вот эти вот бульбочки, которые образовываются после цветения, я собрала их, потом эти семена посеяла, вот то, что выросло, нет, как, я посеяла семена, Получила маленькие клубнички. Потом, по-моему, их посадила в прошлом году. Получила уже больше клубней. И в этом году снова посадила. В общем, не знаю, какая там репродукция. Ну, в общем, картошка. Хорошая картошка моя из моих семян. На этой грядочке растет. Вот такая высокая уже собирается цвести. На следующей грядке у нас тут артишок, который хочет упасть. Не знаю, может быть, его в этом году полностью уберу, потому что он у меня просто для декорации, но он меня замучил уже своим вот... Вот он сейчас, видите, я там палку подперла, он хочет упасть, и я не знаю, что ему нужно. Может, он от, отворачивается от стены, которая, может быть, нагревается на солнце. Ну, в общем, не знаю. Тля его каждый год кушает. Ну, в общем, я его, наверное, последний год выращиваю, потом просто выдерну, выкопаю и, и выкину, и все. На этой грядочке у меня тоже... Растет тот же самый карлин пи, горох карлин. Я не знаю, извините, как он будет по-русски, но я предполагаю, что, наверное, он также будет. Хотя нет, скорее всего, наверное, как-то по-другому. И здесь у меня в большом количестве растут помидоры, которые я не сажала. И я их буду убирать, потому что они здесь вообще не к месту. Совсем не к месту. 
Здесь у меня такая вот грядочка именно для сохранения этого сорта. Ну а там вот у забора, где я его показывала, я посеяла этот Карлин Пи, просто потому что у меня было слишком много, слишком много его, и мне не было куда девать, я его туда у забора посадила. А так, а так вот эта грядка у меня для сохранения сорта. Вот. Вот такая красота. Надо мне воткнуть палочки и натянуть нитку, чтобы, потому что он будет высокий, он будет вот такой вот он будет. Где-то метров семьдесят, восемьдесят от земли. То есть надо мне будет это сделать. Здесь у меня цветы вот эти вот. Я их не сажала. Они зимуют в английском климате. Представляете, да, какой климат британский, мягкий. Зимуют. Ну, то есть мягкая самая часть отмирает. Там у ствола что-то там все равно зимует. Ну, вот часть какая-то кустика зимует. И потом весной идет в рост. Я ее не сажала, этот цветок. В прошлом году было очень много. В прошлом или позапрошлом я даже собирала на чай. В общем, вот так вот. Ну, а на этой грядке, которую я вам показывала, на которой выросло огромное количество помидор, просто какое-то дичайшее количество. Вот она, помидоры эти. Я с ними так ничего не сделала, потому что я заболела, как вы помните, своей зубной хворью. И, в общем, ничего с этим не сделала. Я даже не знаю, что вообще с этим делать. Вы мне там советовали, кто-то говорил, просто выдери их всех, кто-то говорил, оставь их, кто-то говорил, пересади на другое место. Ну, в общем, я ничего с этим не сделала. Здесь у меня тоже картошка. Это мы с Лешей были в магазине. И она была уцененная. К сожалению, я вот балда синовая, не запомнила сорт. Сорт этот не старинный, не старый, но не новый. Британский какой-то сорт. Где-то годов 80-х, по-моему. Как раз посмотрела в магазине, когда были в интернете, что за сорт мне предлагает магазин. И он мне как бы понравился. И я его решила купить очень дешево, буквально за копейки. Потому что я не знала, что мне сажать на грядке. Я не, не занималась никакой рассадой. И, в общем, вот посадила картофан. Он так бурно разросся, этот картофан, что даже забил помидоры. Вот они, эти помидоры. Помидоры. Помидоры в большом количестве. Вот. Которые я не сажала. Которые самосевом насеялись. Ну, ладно, не знаю. Потом как-нибудь займусь этой грядкой, повыдираю помидоры, наверное, так. Или оставить. Пускай как мульча. Виноград свирепствует. Надо мне посмотреть в интернете, как обрезать виноград. Он, он просто какой-то вообще бешеный виноград этот. Может, вы вот так вот прицепить его к этой шпалере. Все, все эти, которые он выпустил, ветки эти. Ну, в общем, свирепствует виноград просто неимоверно. Не дает пройти. Вот он пытается сцепиться с пассифлорой. Не дает мне пройти. Пассифлора, кстати, цветет вовсю. Вот такая красота. Помните, в прошлом году у меня была вот такая пассифлора и белая? Вот эта вот сиреневая пассифлора, она, видите, как цветет. Все, она жила полностью. Куст этот, вот он. Вот он, ствол. Потоньше, чем тот. Сейчас я покажу тот. Он цветет. Все, пошел он в рост. Эта пассифлора пошла в рост. Сейчас я вам покажу ту белую. Вот перед вами белая пассифлора. Я не знаю, что с ней произошло, но она просто не пережила эту зиму. Хотя я не могу сказать, что у нас была какая-то холодная зима. Ну, вот, вот, вот так вот она выглядит. Вот так. Вон, посмотрите. Не умерла она, оказывается. Только сейчас заметила. Вот она дала новые какие-то побеги. Смотрите, какой ствол. Вот такой вот ствол огромный. Это пассифлора в британском климате. Ну вот я смотрю, она дала новые побеги. Может быть, надо вот так обрезать все вот это вот. И оставить только вот. Потому что вот это все, вот это все, вот это все. Это все мертвое. Все не живое. Вот оно пустое. Я уже думала, она погибла. А нет, вот я сейчас смотрю и вот вижу тут маленькие эти самые. То есть корень живой. Ну вот эта ветка живая. Ну вот она живая-живая идет. И тут вот она засохла. И тут тоже живая-живая. Вот до сюда. Тут она засохла и дала новый побег. А побег тоже живой-живой-живой. Вот до сюда. Что с ним случилось, я не могу понять. Не могу понять, почему вот эта вот белая пассифлора вот так вот не пережила зиму. Ну а сиреневая пассифлора, вон сколько у нее этих бутонов. 
огромное количество растет, цветет и пахнет. Вон я смотрю, ягодки немножко выросли. Четыре ягодки. Это усатая ежевика. Фу, ежевика. Усак, усатая, как ее, как вкусная, дикая клубника. В общем, вы поняли. Я ее хочу извести из своего сада, потому что она усатая. Мне не нравится она. Ладно, покажу здесь. Здесь я пересадила, со всего участка собрала лилии. Они поэтому в таком плохом как бы винде, да, они болеют. Они были пересажены, когда у них уже бутоны были. Но я их все равно пересадила со всего участка. Вот он так выглядит. А, это с горшка. У меня горшок был. И она там мучилась. Лилия это, в общем, я ее сюда пересадила. Пассив лора лезет. Решила здесь такой цветничок сделать небольшой. Как вы помните, здесь посадила разные цветочки. Ну, вот они как бы... Вот, кстати, вот этого, да, как она, примула называется или нет, растение. Помните, которое я показывала, что в центре города ее вырывают и выкидывают? У меня писали, ну, это потому, что, типа, она вот отцвела, и все, и она отмирает. И, типа, они поэтому как бы это делают. Вот, с прошлого года. В прошлом году цвела, в этом году ранней весной цвела, и вот живой кустик. Не умер, растет. А это вот, которую, помните, я уцененную купила. Далее. Она называется, по-русски она называется. Как-то называется. В общем, неважно, как называется. Не помню, как она по-русски называется, по-английски далее. Но она вот, она цвела уже вся. И, наверное, ее, смотрю, слизняки съели. Наверное, уже не будет. Здесь у меня кустик осенних цветов, который я не помню, как называется. Так, а здесь у меня кустик вот такого медоноса красивого. Сиреневые такие шарики будут, если их, если их вот это вот пассифлора не замучает. В общем, сиреневые шарики, которые очень любят э, пчелы, шмели. В этом году вот такой большой куст, в прошлом году был маленький, вон Мишаня пришел. Миша, ты видел наш виноград? Где? Вот, 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 смотри, смотри, Мишань. Это ягодки, да? Да, посмотри, сколько. Mm. Я думаю, они будут кислые. Думаешь, кислые Кислый будут? А, что, тебе погода не нравится? Смотрите, сколько. Виноград Огромное количество винограда. Ну, я не знаю, конечно, это первый год. В прошлом году были посажены эти растения. Тоже укоренила их, посадила. И вообще, без понятия, как растет, должен расти виноград. Для меня это вообще чудо чудесное. И первый раз в жизни... В общем, не знаю, как все это будет. Если знаете, какой-то опыт имеете в выращивании винограда, пишите. Ну, в общем, вот он дает какой-то урожай, ветки свои вот эти распускает, которые, наверное, надо обрезать, потому что они ну, просто лезут во все стороны. Во все стороны. Надо как-то его обрезать. Но я точно не знаю, как. Что у нас есть? Черная смородина. Видел? Я ее даже не заметил. Ну вот. А как до нее достать? Ну смотри, вот здесь вот видишь, вот это, это мята. Вот если ногу вот сюда поставишь, вот так аккуратненько, только мяту не задави. Хорошо. Но она не готова еще. Ну Давай хотя нет, будем. некоторые готовы уже. Давай, попробуем. Катя была схипка тут сажать. Ну за где-то... Ну, где я, посадила, я посадила там, где было место. Я вот эти вот папоротники, вот эти, выкину сюда. Последний раз я ел, это в нашей деревне. Ну давай. Ну вкусно. как? Да. Вкусно? Угу. Да, вкусная. Хотя я сорвала не самую зрелую, но она вкусная. Ага. Тут у меня хвосты еще растут, бедные, которые этот папоротник не дает жить. Попадал весь от ветра, потому что такой сильный ветер, что все сдувает. Крыша у людей сдувает. Да. Здесь у меня еще, как вы помните, прудик в котором рыбка, она такая уже большая, толстая, уж не знаю, чем она там питается. Я ей из аквариума э, ряску весной, когда стало тепло, я ей ряску туда положила, так что у нее теперь там, вон, видите, плавает, смотрите. Главное, телефон туда не уронить, вон, ряска. Ряска, не знаю, как она называется, но вот то, что в аквариуме у меня. Ну, Миш, можешь, да, если ты хочешь, вот этот вот, вот повыдергивать, и у тебя будет доступ к ягодам. Ну ты смотри, Миш, красные, они еще не готовы. 
Ну хотя знаешь что? Смотри, какая огромная. О, покажи, покажи, покажи. Покажи. О, какая огромная. О, на, держи, кушай. Может, это семена, не? Да не, не, это, это усатая. Может, а, нет, это без усы, это без усы. Mm -hmm. Не-не, кушай. Вкусно? Я же для вас-то ее и сажала. Ну-ка. Mm -hmm. Ну как? Как обычно. Ну, вкусно. Что mm -hmm. вкуснее? Смородина или. Смородина. Смородина? Она, такая, она больше ароматная. Тебе меж не холодно? Нет. Короче говоря, можешь их кушать, потому что сильный ветер дует. Я боюсь, что вообще облетят все ягоды. Mm -hmm. mm. Марим, вот здесь камень. Я покажу. Такая вот красота. Ну, спасибо. Ну, она розоватая еще, да, не до конца созрела. Но она вкусная. Вот классно, да? Помнишь, сколько мы в России ее ели? Объедались просто, объедались. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот у нас дела идут. Вон Я на хост. Огромные эти. Угу. Помнишь, Собрал, да. Чай вкусный с ним. Это много? Ну, Хорошо. не так много. Это первый год, когда они плодоносят. Видите? Обрывается папоротник, с корнем не хочет выходить. Ой. Я слушай, Миш, не тяни вот здесь вот, потому что там фу, в пруд кирпичи упадут. Ай, собака. А где тяни тогда? А пока не тяни. Где? Я вот так тебе освобожу место и все, чтобы ты мог сюда походить. Вон, видишь, как коста, хо, коста, хоста. Вот это хоста называется, Миш. Растение, как она страдает из того, что из этих папоротников. Задавили ее. Да, задавили ее. Жалко, потому что она очень красивая. Газончик у меня опять зарос. Но я его специально на этот раз не косила. Специально сделала, чтобы он зарос. Сейчас вот Миша заберет этот папоротник, который надрала здесь. Тогда хапка, я хапка, Миш, ты что, по одной, что ли? Специально. Он не колючий, Миш. Там нету крапивы. Специально траву не косила. Для того, чтобы она зацвела, так сказать. Сейчас я вам покажу. Пройду вот здесь вот, пролезу. И покажу вам, как цветет газонная трава. Вот она, видите? Семена. И она дала семя, семян очень много. То есть весь газон сейчас в цветущей вот этой вот траве. Вот. Вот они семена. Давайте вот так вот присяду. Вот видно, да? Вот. Мне... Кто? Папортник колючий на вид? На самом деле совсем мягкий, да? В общем, сейчас э, отплодоносит эта трава, семена свои отдаст в землю, и я все скажу. Потому как здесь огромное количество проплешин, как вы помните, вот они, проплешины. Я просто не хотела ее косить. Думала, пускай она зацветет, даст семена, и может как-то пополнить. Можно, конечно, купить эти семена, но не хочется, честно сказать. Тут у меня вот, вот этот вот кустик и вот этот, это пырей. А так все остальное это газонная трава. Ну, газонная трава плюс клевер. Вот здесь клевер низенький. Вот видите, его высота максимальная. Это такой миниатюрный клевер. Маленький. Вот такой вот. Это максимальный его размер. Вот. Его в газоны специально подсевают. По крайней мере, в Британии так делают. Вот. И э, я все это состригу. И будет у нас здесь опять газон. С этой стороны у меня... Вы помните, здесь была всегда песочница Агафина, но в этом году это у меня вот под лук. Вот так вот он выглядит. Я должна его срезать весь и высушить. Это у меня лук именно на зелень здесь посажен. Полностью весь срежу и пускай он дальше растет и снова нарастает, и я его снова срежу. В общем, здесь у меня лук. Земля абсолютно сухая, хотя были дожди, не понимаю почему. Ну ладно. Илюшка ко мне пришла, моя собачка улыбашка, улыбается собачка, ой, какая улыбка, ой, какая улыбка зубастая, привет, Милушка, ой, Альмочка прибежала, Альмочка, Альмочка беззубая собачка тоже улыбается хотела бы, ну нечем, скажи, нечем улыбаться. В общем, ладно, я заканчиваю свое видео, надеюсь, оно вам понравилось, не собиралась снимать. Но вышла в сад просто, чтобы зафиксировать, показать вам, как у меня сейчас в огороде, в саду дела. Потому что лето проходит, и как бы хоть одно будет летнее такое вот видео. Хотя, вы видите, я в чем? Видите, в чем я? Я поэтому и говорю, что у меня нету зимней одежды и лет... летней одежды. У меня просто одежда не какая-то сезонная или еще как-то. И у детей точно так же. Нет у нас зимней и летней одежды. 
А, я, в этой куртке я хожу зимой, и в этой же куртке я хожу летом. В этом же платье я хожу зимой, и в нем же я хожу летом. Такой климат. Поэтому понять, зима на дворе или лето, можно просто посмотреть в календарь. А по погоде не скажешь, зима или лето. Не, ну зимой немножко прохладнее и дождей больше. А так, в принципе, разница небольшая. Но мне такое лето, признаюсь вам, мне такое лето больше нравится, чем жара. Поэтому, когда мне писали, Надя, зачем ты выбрала там Ярославскую область холодную? Вот надо где-то там Краснодарский край, Крым. Н -н -н. Нет. По мне так лучше прохладнее, чем жарче. Гены, гены. Их так это пальцем не сотрешь. Все мои предки северных регионов нашей планеты. Ладненько, я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте Люба. Проходите по ссылке на Дзен. На этом я с вами заканчиваю это видео. Надеюсь, оно понравилось. Всем спасибо за поддержку словом, лайком и материальную поддержку за донаты. Огромное вам спасибо. Тоже ссылки в описании на Дзен и на Сбербанк. Всем хорошего вечера, хорошего дня или утра, когда вы там будете смотреть. И всем пока. С вами была Надежда. До новых встреч.